hemos tenido varios allanamientos, no solo el viernes, sino el, el sábado y el domingo, los vamos a ir desarrollando en la nota, pero el viernes principalmente estuvimos en, eh, en Villa del Dique, unos allanamientos eh, relacionados a unos, a unos hechos de robo, eh, donde la persona ya estaba detenida de antemano eh, por la misma causa, solo que se allanó otra de las propiedades que tiene y donde se secuestró una, una escopeta de calibre 16 y algunas plantas de, 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 de cannabis sativa que tuvo que tener participación la, la FPA también para la constatación y secuestro de la misma. Y luego también otros allanamientos con secuestros y detenciones correspondían ya a la ciudad de Altagracia, eh, los reartes también. Claro, no sé si recuerdas que tiempo atrás cronicamos el, el robo, a un, salió como robo calificado a un delivery en los reartes. Sí. Este, uh -huh. este joven que le habían sacado el, el ómito, sí, prácticamente, el cinco... y un celular. Claro, el 5 bueno, de marzo este... pasado, sí. Claro, se practicaron los allanamientos de acuerdo a las investigaciones, uno en los Reartes y otro en, en Alta Gracia, a donde se pudo se pudo eh, detener a dos personas y, el, y se, secuestrar un arma de fuego que es con la que habrían cometido el hecho. Uh -huh. Así que de esta manera quedaría clarificado, o sea, si o si fueron estas personas, de acuerdo a toda la información que han podido recabar. Ah. A toda la información, sí. Nos faltaría de definir todavía una, una tercera persona, pero bueno, estamos en vía de investigación también. ¿Y estas personas son oriundas de, de qué localidad tras estos allanamientos que hace mención? Uno de los reartes. Uno uh -huh. es propio de ahí y otro de, de Alta Gracia, que suele residir eventualmente en, en los reartes también. Pero su domicilio original es Alta Gracia. Uh -huh. ¿Y personas en mayor edad con antecedentes? Sí, eh, sí, son todos con antecedentes mayor de edad. Uh -huh. eh, ¿Y han podido recuperar también? ¿Le habían sustraído el, el celular al joven? El celular también, si se habría recuperado, estamos esperando que lo, lo identifique la víctima. Bien, ah, que bueno, esos son dentro de las eh, buenas acciones, digamos que con resultado, por supuesto, eh, tras esto que había conmovido notablemente a, a la localidad, ¿no? Sí, 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 porque llamaba mucho la atención el, el lugar, la, la forma en que fue que se desarrolló todo esto. Exactamente. Luego, en Villa General Belgrano, en un supermercado, un hurto eh, con aprehensión posterior. Eh, claro, hay una persona, eh, igual que relatamos eh, días anteriores, eh, cruzó la línea de, de caja con productos, es detectado por personal de la seguridad privada y, bueno, se procede la detención de esta persona eh, por algunos elementos que se llevaron, el tema de una, de una manteca, un, unos chocolates, algunos de estos elementos. Ya esta persona mayor de edad, oriundo de la villa, ya recuperó la libertad también. Claro. Y en el caso de los reartes, también un hurto. En los reartes también tenemos un hurto, que sería el, en, una, en una vivienda de, de alquiler, hay unos turistas de, de Buenos Aires, eh, le habían sacado algunos elementos, como hacer una, una grifería, una pava eléctrica, ANAF y algunos otros elementos más. En Santa Rosa de Caramuchita, ya al día siguiente, eh, un hurto con a, aprendido, esto el 9 de julio, y eh, J. Cárcano, allí la dirección, precisamente, dice aquí en el parte. Sí, ahí se, a la mañana tempranito, eh, nos dan cuenta de una persona que quiere robar o, o roba los elementos de un, de un automóvil, de un Renault Clio, eh, se monta el operativo y se logra dar con la persona esta eh, que tenía los elementos que había sacado eh, así que se, se lo aprende esta persona, se recuperan los elementos y se pone en conocimiento al propietario del auto que todavía no estaba en claro que, que las cosas que le habían sacado ni que le había sucedido uh -huh. Y en Santa Rosa también el barrio El Portezuelo en este caso en un comercio eh, también ingresaron y hubo un robo Sí, tuvimos dos hechos en el porte de suelo el mismo día. Eh, el primero en una en un depósito donde le sacan elementos de construcción, eh, soldadoras, amoladoras. Eso rompieron una parte de una de un eh, 
de un lateral que tenía muy andeble y por ese, por ese lugar le sacaron eh, estos elementos de herramientas más que todo. Y en la segunda parte, en, en el mismo Portezuela, en un, un local comercial, eh, también rompiendo un, un alambrado perimetral que tiene con una, con una, una estela que le servían de cerramiento, eh, le sacaron dos novos, unos pendrives, cigarrillos, mercadería, unos ganchos de salamines. Eh, te aclaro ¿no? de que este hecho, el día domingo se practicaron los allanamientos y se y se recuperó eh, la totalidad de los elementos que le sacaron en este último comercio y la detención de una persona oriunda de Santa Fe que recibía ahí a metros del local que habían robado. Esta eh, persona, eh, me dice mayor de edad, y que estaría relacionado directamente con los dos hechos de robo. Eh, con el segundo seguro. Y ahora estamos en investigación para ver si con algún otro también, con el primero, pero bueno. Por lo pronto, con el segundo hecho, el de el la despensa, seguro que todos los elementos recuperados han sido de ahí. Y ese allanamiento fue en esta vivienda que me dice muy cercana al eh, local, al comercio. Exactamente, ahí a 50 metros nomás. Así que Cuando posiblemente... Cuando control esta persona sí. ya llevaba encima las dos notebooks y el celular que habían sacado. Así que posiblemente había sido cliente eh, en algún momento y, y demás del mismo comercio. Bueno, eso nos va a llevar la investigación a determinar eso. Uh -huh. eh, luego también hubo una serie de controles, ¿no? Como está habitual en caso de Villa de Naverano, Santa Rosa, Rubipal, Villa del Dique también, eh, con algunas detenciones eh, de, de algunos secuestros más bien de motocicletas. Claro, bueno, lo practicamos en Villa del Dique, Rubipal, en Santa Rosa y hasta en Villa General Belgrano distintos controles en distintos horarios y se sacaron siete motocicletas de circulación por infracción al Código de Convivencia Vigente. Eh, luego también eh, hubo en embalse un eh, hurto. Eh, sí, esta, esta, esto, este hecho sí habría sido en la, más o menos tipo 9 de la noche, eh, que una persona constata de que un, unos jóvenes llevaban unos bultos sospechosos, se los controla y realmente llevaban cosas que no les pertenecían y habían sido sacados de una vivienda que estaba ahí en cercanías. Uh -huh. Estas personas también quedaron a disposición de la fiscalía y los elementos también han retribuido al, a los propietarios. Luego en una vivienda de veraneo en Vice Sacanto también hubo un robo. Sí, ese sería el sábado ya a la noche. Eh, aprovechando que no había nadie, sacaron a través de una ventana, previo por a la ventana, le sacaron un bolso con ropa, dinero, algo de, de alhaja que tenía y un horno eléctrico. En la localidad de Villa Ciudad Parque se había notificado sobre eh, la desaparición de un jovencito de 15 años que luego afortunadamente fue encontrado, ¿no? ¿Cómo fue la, la circunstancia, no es cierto, de esta situación en la cual le dieron parte a la policía? Bien, esta la familia da cuenta de la desaparición de este muchacho de 15 años que no no es la primera vez que, que se ausente de su hogar. Es más, los padres dicen que ya por lo menos... Eh, varias veces toma esa modalidad de salir, sobre todo los fines de semana, y tarda dos o tres días en volver, Ay, bueno, el hecho que, que llegó anoche como si nada hubiera pasado a su casa, eh, llegó como para dormir y los padres dieron cuenta nomás de que estaba bien, por lo tanto tuvimos que hacerle una revisión médica, dejar constancia, porque todo esto genera un pedido de paradero cada vez que la persona eh, ex, se exige la, la aparición de la persona. Uh -huh. Claro. Así que se encuentra bien el joven. Sí, sí, se encuentra en muy buen estado de salud. Y en Villa Incor eh, también hubo un robo. Eh, sí, en ese caso, ya pasado a las 12 de la noche, eh, ellos trajeron dos garrafas de una vivienda co previo a cortar una cadena que la sujetaba. Uh -huh. Y en, eh, también en Villa Yacanto, un hurto en el barrio San Cayetano. En Villa Yacanto, me decís, sí, ahí en sí. San Cayetano, eh, también una persona ahí de, que tenía una vivienda de veraneo, que es en Santa Fe, eh, luego de 
hace varias semanas sin venir, constata que le habían ingresado al, al domicilio y le habían sacado alguna frazada y una garrafa. Y no una... más que eso. Sí, y similar eh, acción también con un robo en Villa Yacanto, en una vivienda de veraneo. Sí, también una vivienda donde también esta gente no eh, no, no la frecuenta con demasía. Eh, no solo le falta también de una, una moto guadaña y algunas herramientas. Uh -huh. eh, hay que mencionar también que todas estas viviendas de, de veraneo no cuentan con ningún sistema de, de seguridad electrónica ni ni cámaras, ni alarmas, y tienen una seguridad por ahí endeble que le estamos haciendo recomendaciones a, a todos los cabañeros de que reforzar un poquito más, eh, si bien los patrullas que existen, pero también tiene que haber un, un compromiso por parte de ellos. Y los reartes también se registró un hurto ante la denuncia de un hombre de 72 años de la localidad. Eh, sí, ese habría sido... El hombre este de 72 años que dijo que no estaba, no había nadie en la vivienda y cuando cuando regresó sin violentar nada le habían sacado una notebook y, y algo de dinero en moneda nacional. Eh, hablando de accidentes de tránsito, aquí señala uno en el caso de eh, Avenida Costanera Guido Santarelli en Santa Rosa. Sí, esto fue a la, a la noche, ya una motocicleta, una una Yamaha de la cilindrada baja, una 160, eh, donde una mujer, que es de, también de la misma localidad de ahí de Santa Rosa, eh, cae sobre la carpeta asfáltica. Eh, teóricamente, por esquivar a un vehículo, según nuestra investigación, se haría un FIA 1 que habría participado, eh, no directamente en el choque, sino en una, en una maniobra que ocasiona que la moto se caiga. La persona está, está en bien, en estado de salud, no corre el riesgo de su vida. Luego también nos encontramos aquí en este hecho lamentable con eh, un hecho de violencia familiar, con orden de detención posterior en Santa Rosa, porque eh, entre aquí la, los datos que daban que esta mujer denunció que eh, su pareja la había rociado con nafta en ambos pies, eh, realmente impresionante, ¿no? Esta la situación y la cual tuvieron que actuar también ustedes. Sí, 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 esta fue un hecho desagradable, como, como bien los dice, y por ahí los hechos de violencia familiar no los cronificamos porque son eh, suelen ser fuertes. En este eh, supera por ahí un poquito lo, los problemas y genera pueden generar problemas mayores, pero en este caso la, la pareja mediante mena se lo asoció con, con combustible. La persona ya está detenida, está el, el agresor. Uh -huh. la, ¿La mujer se encuentra bien? Sí, se encuentra bien, no, no sufrió ningún tipo de lesión. Uh -huh. eh, luego también en un supermercado aquí en nuestra villa eh, se registraron algunos daños. Esto eh, ¿A qué correspondía? ¿Cuál fue la situación? Bien, esta la madrugada, eh, mientras el móvil circulaba por la cercanía del supermercado, no sé si puedo decir la, el nombre sí. comercial, ¿no? Eh? Uh -huh. Se haría en el supermercado BSR, eh, escuchan la alarma de, de robo, eh, cuando se detienen, eh, inspeccionan y se dan con que había una... O sea, previamente se tiene que haber fugado por ahí lo, lo quienes habían estado haciendo el daño. Levantaron una, una chapa del techo ingresaron e intentaron violentar la caja de fuerte, no pudieron abrirla eh, y sí rompieron un sistema que a lo que a ellos les parecía que era el DBR de control de cámaras, pero en realidad era la caja de internet de la línea de cajas. Así que no alcanzaron a robar nada, no, no se llevaron nada, más quedó únicamente como los daños de la rotura del, del sistema electrónico y la chapa de arriba. Y ahí, Seguimos trabajando sí. en estos momentos ahí porque las cámaras en, en ese momento tampoco funcionaban. Ah, y por ejemplo, algunas cámaras que se hacen el, de los vecinos y demás, como para dar cuenta, o cuántas personas bueno, eh, podrían tengo... haber estado involucradas en este hecho. Y eso es lo que no sabemos todavía. Tenemos sí. toda la gente trabajando ahora para con el sistema de detección de cámaras de, de vecinos, comercio y hasta la misma vía pública. Uh -huh. Eh, y luego también en eh, San Agustín, una orden de detención también. Claro, en el control vehicular se hace una, de, por parte de policía caminera, se controla un vehículo donde una, una persona 
eh, al ser chequeada por los sistemas CAD, ya arroja que tenía un pedido de, de detención eh, por, por uso de arma de fuego, disparo, eh, concurso en daño en calidad de coautor, bueno, varios, varios cositas tenía encima, así que esta persona quedó a disposición de la, de la fiscalía. ¿De dónde esta persona? Y esta persona sería de esta misma provincia de Ballesteros Sur.